আসসালামু আলাইকুম আমি মেহেদ হাসান চৌধুরী সিভিল ডিপার্টমেন্ট আজকে আমরা সিভিল ডিপার্টমেন্টের ডিজাইন অফ স্ট্রাকচার ওয়ানের পঞ্চম অধ্যায় আর সি সিবি আর সি সিবি মেয়ে ওয়েব রেনফোর্সমেন্টের কাজ এ অধ্যায়টা নিয়ে আলোচনা করব কত আমরা দুটা অধ্যায় একটা অধ্যায় একটা ডাব্লিউ এসডি ম্যাথডে একটা ম্যাথ আমরা সমাধান করছি আর এর আগের অধ্যায় আমরা হচ্ছে এই অধ্যায় বেসিক কনসেপ্ট প্লাস ফর্মুলাগুলো নিয়ে আলোচনা করছি আজকে আমরা একটা ইউএসডিতে একটা ম্যাথ করব একটা প্রবলেম যদি আমরা দেখি একটি পুরোপুরি অবিচ্ছিন্ন ভীমের প্রস্তুত দেওয়া আছে তিরিশ সেন্টিমিটার কার্যকারী গভীরতা দেওয়া আছে পঞ্চাশ সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে ছয় মিটার ভীমটিতে প্রতি মিটার দৈর্ঘ্যে নিজস্ব ওজন সহ দুই হাজার কেজি হচ্ছে নিশ্চল বর মানে যেটাকে আমরা বলি হচ্ছে ডেড লোড এবং দুই হাজার তিনশো কেজি দেওয়া আছে সচল বর মানে লাইভ লোড দেওয়া আছে যদি এফ আইন সি মানে কংক্রিটের সর্বোচ্চ পীড়ন যদি দুশো দশ কেজি পার সেন্টিমিটার স্কোয়ার ও এফ ওয়াই মানে হচ্ছে স্টিলের সর্বোচ্চ পীড়ন যদি তিন হাজার দুইশো কেজি পার সেন্টিমিটার স্কোয়ার হয় তবে ইউএসডি পদ্ধতিতে স্টিল আপ ডিজাইন করতে বলছে সে আমরা যে যে মানগুলো দেওয়া আছে সেটা যদি আমরা একটু লিখি প্রস্তুত দেওয়া আছে তিরিশ সেন্টিমিটার কার্যকারী গভীরতা দেওয়া আছে পঞ্চান্ন সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে ছয় মিটার আর ডেড লোড দেওয়া আছে দুই হাজার কেজি পার মিটার আর লাইভ লোড দেওয়া আছে দুই হাজার তিনশো কেজি পার মিটার আর সেই আমরা এখন মোট লোডটা আলটিমেট লোডটা যদি আমরা নির্ণয় করি ডিজাইন লোড হবে আমরা জানি হচ্ছে ইউএসডি ম্যাথডে কি করতে হয় ওয়ান পয়েন্ট ফোর ইন্টু ডেড লোড প্লাস ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ইন্টু লাইভ লোড চিন্তা করতে মানে ডেড লোডটাকে আমরা চল্লিশ পার্সেন্ট এবং লাইভ লোডটাকে আমরা সত্তর পার্সেন্ট বৃদ্ধি করে দিই আমরা মানগুলো বসাবো ওয়ান পয়েন্ট ফোর ইন্টু ডেড লোড দেওয়া আছে দুই হাজার আর ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ইন্টু লাইভ লোড দেওয়া আছে দুই হাজার তিনশো যদি এই মানটা ক্যালকুলেট ইন পড়তে তাহলে আমরা আউটপুট পাবো হচ্ছে ছয় ছয় হাজার সাতশো দশ কেজি পার মিটার প্রতি মিটারে আমরা ছয় হাজার সাতশো দশ কেজি পাইলাম আর সে এখন যদি আমরা পীড়ন ইয়া শেয়ার ফোর্স নির্ণয় করি ম্যাক্সিমাম শেয়ার ফোর্স যেহেতু এটা একটা পুরোপুরি অবিচ্ছিন্ন ভীম এটার ক্ষেত্রে শেয়ার শেয়ার ম্যাক্সিমাম শেয়ার ফোর্সের মানটা হবে ওমা গ্যাল বাই টু আর যদি এটা পুরোপুরি অবিচ্ছিন্ন ভীম না হয়ে আংশিক অবিচ্ছিন্ন ভীম হয়তো তাহলে আমাদের দুইটা মান আসতো একটা বিচ্ছিন্ন প্রান্তের শেয়ার ফোর্স একটা অবিচ্ছিন্ন প্রান্তের শেয়ার ফোর্স তখন আমার মানে ম্যাথটা দুইটা পার্টে আমরা করতে হইতো আর সে ওমেগা আল বাই টু ওমেগার মানটা দেওয়া আছে কত ছয় হাজার সাতশো দশ ইন্টু এল এর মানটা ছয় ডিভাইড বাই টু তাহলে আমাদের ভ্যালুটা আসলো কত বিশ হাজার একশো তিরিশ কেজি কারণ আমি ক্রিটিক্যাল শেয়ার ফোর্সটা যদি আমরা নির্ণয় করি ক্রিটিক্যাল শেয়ার ফোর্স হচ্ছে ম্যাক্সিমাম শেয়ার ফোর্স থেকে কী করতে হবে ডি দূরত পর্যন্ত ভ্যালুটা বিয়োগ করে দিতে হবে ওমেগা ডি ডিভাইড বাই একশো ডি এর মানটা যদি আমরা সেন্টিমিটার ইনপোর্ট দিই তাহলে একশো দ্বারা ভাগ করতে হবে তাহলে বসলাম বিশ হাজার একশো তিরিশ মাইনাস ছয় হাজার সাতশো দশ ইন্টু পঞ্চান্ন হচ্ছে ডি এর ভ্যালুটা মানে কার্যকারী গভীরতা ডিভাইড বাই একশো তাহলে আমাদের ভ্যালুটা বের হচ্ছে হচ্ছে ষোলো হাজার চারশো উনচল্লিশ দশমিক পাঁচ কেজি যদি আমরা শেয়ার পিরণ নির্ণয় করি শেয়ার পিরণ সমস্যা মনে জানা হচ্ছে ক্রিটিক্যাল শেয়ার ফোর্স ডিভাইড বাই ক্ষেত্রফল মানে বিডি ক্রিটিক্যাল শেয়ার ফোর্সের মানটা বসালাম বি এবং ডি এর মানটা বসে যদি আমরা ক্যালকুলেটারে ইনপুট দিই তাহলে আউটপুটটা পাবো হচ্ছে নাইন পয়েন্ট নাইন সিক্স কেজি পার সেন্টিমিটার স্কোয়ার যদি আমরা প্রশ্নটাতে দেখি প্রশ্নটাতে কোথাও কংক্রিটের অনুমোদনযোগ্য পীড়ন দেওয়া নাই দেওয়া আছে কংক্রিটের ম্যাক্সিমাম পীড়ন যদি কংক্রিটের ম্যাক্সিমাম পীড়ন থেকে আমরা কী করবো কংক্রিটের অনুমোদনযোগ্য পীড়নটা বের করে নিব ইউএসডি ম্যাথডে আমরা কংক্রিটের অনুমোদনযোগ্য পীড়ন বের করার ফর্মুলাটা আমরা জানি সেটা হচ্ছে কংক্রিটের অনুমোদনযোগ্য পীড়ন ভিসি সমান সমান জিরো পয়েন্ট ফাইভ থ্রি ফাইভ ডিভাইড ইন্টু এফ এম সি জিরো পয়েন্ট ফাইভ থ্রি ইন্টু ফাইভের মানটা আমরা জানি জিরো পয়েন্ট এইট ফাইভ ইন্টু এফ এম সি হচ্ছে দুশো দশ যদি ভ্যালুটা আমরা ক্যালকুলেটারে দিই তাহলে আউটপুট পাবে হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ থ্রি আর আর আমাদের ভিমে আসতেছে নাইন পয়েন্ট নাইন সিক্স তাইলে আমরা যদি দুটোর সাথে কম্পেয়ার করি তাহলে দেখতে দেখা যাচ্ছে যে ভিমে বেশি পীড়ন আসতেছে কংক্রিট এত পীড়ন নিতে পারতেছে না কংক্রিট নিতে পারতেছে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ থ্রি পর্যন্ত তাইলে বাকি যে পীড়নটা ভিমে উৎপন্ন হচ্ছে সেটার জন্য আমরা কী করতে হবে স্টেটা ব্যবহার করতে হবে আর সেবার তাইলে দেখা যাচ্ছে কি ভিমের পীড়নটা বেশি কংক্রিটের পীড়ন থেকে তাইলে কী করতে হবে আমাদের স্টেটা ব্যবহার করতে হবে তাহলে স্টেটাপের জন্য কী পরিমাণ পীড়ন আসতেছে অতিরিক্ত পীড়ন আসতেছে স্টেটাপের জন্য ভিমের পীড়ন ডিবে মাইনাস কংক্রিটের পীড়ন তাহলে আমাদের স্টেটাপের জন্য পীড়ন আমরা পাইতেছি থ্রি পয়েন্ট ফোর থ্রি কেজি পার সেন্টিমিটার স্কোয়ার এই পীড়নের জন্য কী করবে কং ইয়ে স্টেটাপ আমরা ব্যবহার করব আর সে এখন যদি আমরা স্টেটাপটা 
তাহলে এলার মানটা যেহেতু আমরা সবগুলো মানে সেন্টিমিটার আছে তাই এলার মানটা হচ্ছে ছয় মিটার তাহলে সেন্টিমিটারের ইনপুট দিলে হচ্ছে ছয়শো ডিভাইড বাই টু মাইনাস পঞ্চান্ন আর বি ফ্রাইমের মানটা আমরা বের করলাম থ্রি পয়েন্ট ফোর থ্রি ডিভাইড বাই ভি এর মানটা হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট সরি নাইন পয়েন্ট নাইন সিক্স যদি আমরা মানটা বের করি তাহলে হচ্ছে বের হয় চৌষট্টি দশমিক থ্রি সেভেন সেন্টিমিটার আর এই সি আই কোড অনুযায়ী আমাদের কী করতে হবে টু ডি যুগ করে দিতে হবে এই মানটার সাথে তাহলে মোট আমাদের যে দূরত্বটা আমরা পাইলাম সেটা হচ্ছে একশো চৌরানব্বই দশমিক থ্রি সেভেন সেন্টিমিটার যদি আমরা টু ডি যোগ করে দিই এটা এটা ইন্টু তাহলে ব্যবধান ব্যবধানের জন্য আমাদের কি করতে হয়েছে দশ এম এম যদি রড আমরা ব্যবহার করি তাহলে আমাদের কি করতে হবে আর ক্ষেত্রফল যদি হয় তাহলে আমরা এটা একটু আগে দেখলাম আমরা তাহলে কি করতে হয় এই অংশের ক্ষেত্রফলটা লাগবে আমাদের এই অংশের ক্ষেত্রফলটা লাগবে যেহেতু আমাদের শেয়ার ফোর্সটা এভাবে পড়তেছে তাহলে এই অংশটাও শেয়ার ফোর্সটা নেবে এই অংশটাও কী করতে পারে শেয়ার ফোর্সটা নেবে তাহলে টু ইন্টু এটা ক্ষেত্রফল এক অংশের ক্ষেত্রফল কত পাই ডিসকার বাই ফোর যেহেতু দশ এম এম ব্যবহার করতেছি রড তাহলে ডি এর মানটা হবে এক সেন্টিমিটার ডিভাইড বাই ফোর তাহলে আমাদের ভ্যালুটা বের হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সেভেন সেন্টিমিটার স্কোয়ার হচ্ছে ক্ষেত্রফল আসলে আমরা এই স্পেসিং নির্ণয় করি স্পেসিংয়ের ক্ষেত্রে এই ইউএসডি মেথডে এই যে এই স্পেসিংটা বের করার সময় একটু আমাদের একটু খেয়াল রাখতে হবে এই জায়গায় আমরা ফাই ইউজ করবো ফাই এ বি ইন্টু এফ ওয়াই মানে আমরা ডাব্লিউএসডি মেথডে এফ এস ব্যবহার করছি বা এফ বি ব্যবহার করছি মানে অনুমোদনযোগ্য পিরণ ব্যবহার করছি কিন্তু ইউএসডি মেথডে আমরা কি করবো সর্বোচ্চ পিরণটা ব্যবহার করব স্টিলের আর এই জায়গায় আমরা ফাই দ্বারা গুণ করে দিব ডিভাইড বাই বি ফ্রেম বাই বি তাহলে যদি আমরা ফায়ার মানটা বসাই জিরো পয়েন্ট এইট ফাইভ ইন্টু এ বি এর মানটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সেভেন যেটা আমরা এই মাত্র বের করলাম আর এফ ওয়ের মানটা আমাদের প্রবলেমে দেওয়া ছিল তিন হাজার দুইশো কেজি পার সেন্টিমিটার স্কোয়ার আর বি ফাইভ এর মানটা আমরা মাত্র নির্ণয় করলাম থ্রি পয়েন্ট ফোর থ্রি ইন্টু বি এর মানটা হচ্ছে তিরিশ যদি আমরা ক্যালকুলেটার ইনপুট দিই তাহলে স্পেসিং পাবো একচল্লিশ দশমিক ফাইভ সেন্টিমিটার সেন্টার টু সেন্টার তারপরে আসি আর এটা যেভাবে আমরা নির্ণয় করতে পেরেছি এ বি ডিভাইড বাই জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান ফাইভ বি আমরা ক্যালকুলেটার এই মানটা ইনপুট দিই তাহলে আউটপুট পাবো চৌত্রিশ দশমিক এইট নাইন সেন্টিমিটার সেন্টার টু সেন্টার আরেকভাবে নির্ণয় করা যায় সেটা হচ্ছে এসিকুল টু ডিভাইড টু পঞ্চান্ন হচ্ছে ডি এর ভ্যালুটা ডিভাইড বাই টু তাহলে আমাদের বাইর হচ্ছে সাতাশ দশমিক ফাইভ সেন্টিমিটার সেন্টার টু সেন্টার তাহলে আমাদের তিনটা মান থেকে সবচেয়ে ছোটো মানটা হচ্ছে এটা সাতাশ দশমিক ফাইভ তাহলে আমরা এই মানটাই নিব তাহলে আমাদের স্ট্রাপ ব্যবহার করতে হবে দশ এম এম ডায়ার স্ট্রাপ অ্যাট দ্য রেট অফ সাতাইশ দশমিক পাঁচ সেন্টিমিটার সেন্টার টু সেন্টার মানে সাতাশ দশমিক পাঁচ সেন্টিমিটার সেন্টার টু সেন্টার পরে আমরা কী করতে বের করতে পারবো এটা হচ্ছে আমাদের স্ট্রাপ ব্যবহার করার জন্য আমাদের যে স্পেসিং সেটা আর সে এবার কয়টা স্ট্রাপ লাগবে মানে সাপোর্ট থেকে উভয় সাপোর্ট থেকে মোট কতটা স্ট্রাপ আমাদের ব্যবহার করতে হবে উভয় সাপোর্ট থেকে স্ট্রাপের সংখ্যা হচ্ছে এ প্লাস টু ডি মাইনাস এস বাই টু ডিভাইড বাই এস প্লাস এস এই ফর্মুলাটা কেন কীভাবে আসছে সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করছি গত ক্লাসগুলোতে আসি এ প্লাস টু ডির মানটা আমরা এই যে একটু আগে বের করলাম কত একশো চৌরানব্বই দশমিক থ্রি সেভেন একশো চৌরানব্বই দশমিক থ্রি সেভেন মাইনাস স্পেসিং হচ্ছে সাতাশ দশমিক পাঁচ সাতাশ দশমিক পাঁচ ডিভাইড বাই টু ডিভাইড বাই সাতাশ দশমিক প্লাস প্লাস ওয়ান এর যদি ক্যালকুলেটার ইনপুট দিই তাহলে আমরা আউটপুট পাবো কত সেভেন পয়েন্ট ফাইভ সিক্স এইট যদি আমরা যেহেতু এরকম এত সংখ্যা তো আর স্ট্রেপ ব্যবহার করা যায় না স্ট্রেপ তো আমরা কেটে ব্যবহার করতে পারবো তাহলে আমরা যদি মানে পূর্ণ সংখ্যা মান নিয়ে তাহলে আটটা তাহলে উভয় সাপোর্ট থেকে কটা করে স্ট্রেপ লাগবে আটটা করে স্ট্রেপ আমাদের ব্যবহার করতে হবে